വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ജെൻസിസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് മട്ടൺ സൂപ്പ് നമുക്ക് വയ്യാണ്ടൊക്കെ കിടക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെലിവറി ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മട്ടൺ സൂപ്പ് കുടിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പാണിത് ഡോക്ടേഴ്സ് പോലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സൂപ്പാണ് വയ്യാണ്ടടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ മട്ടൺ സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ മുതിർന്നവരായ തന്നെയായാലും നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു മട്ടൺ സൂപ്പ് കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളാരും അങ്ങനെ കുടിക്കാറൊന്നും ഇല്ല അത് വേറെ കാര്യം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ കുടിക്കാറൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മട്ടൻ്റെ സൂപ്പൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കുടിക്കുക നിങ്ങൾ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു സൂപ്പിനുള്ള എല്ലും കഷ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു സൂപ്പിനുള്ള സാധനം തരാനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കൊല്ലം മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു സൂപ്പിനുള്ള സാധനമാണ് ഇതെനിക്ക് കറക്റ്റ് നൂറ് രൂപയായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൂപ്പിനുള്ള സാധനത്തിന് നൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഞാനിത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും പറ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വിനിഗർ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് എല്ലും കഷ്ണമല്ല അപ്പം നല്ല അഴുക്കുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങളിത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ചെറിയുള്ളി ശരിക്കും വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഞാനൊരു എൻ്റെ രണ്ട് കൈപ്പിടി ചെറിയുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പിനുള്ള സാധനത്തിന് രണ്ട് കൈപ്പിടി ചെറിയുള്ളിയാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഒരു അറുപത് കഷ്ണം ചെറിയുള്ളിക്ക് മുകളിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ അത് നിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ വലിയ ഉള്ളിയല്ല വലിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അൻപതെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൻപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇട്ടോളൂ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സൂപ്പിൻ്റെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് വേവിക്കാനായിട്ട് പോകുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മട്ടൺ വേവിച്ച് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കറ് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് വലിയ കുക്കറാണ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മട്ടൻ്റെ ഒരു സൂപ്പിനുള്ള സാധനം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലോട്ട് മട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മട്ടണും ചെറിയുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇത്രയും ആണ് മട്ടണും ചെറിയുള്ളിയും കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ കുക്കറാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മട്ടണും ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഏത് കുക്കറായാലും അതാണ് അളവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഞാൻ വലിയൊരു കപ്പാണ് എടുത്തത് ഏകദേശം അതിന് അതിലൊരു നാല് കപ്പ് അടുപ്പിച്ച് വെള്ളം കൊള്ളും അപ്പം അത്രയും വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കാം തീ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേവിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ 
ഇനി ഇതിൻ്റെ എയർ പോകണം എയർ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഞാൻ പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എയർ ഒന്ന് പോകട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കറിലെ എയർ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം മട്ടണൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ അപ്പം ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുവാണ് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചതച്ച കുരുമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം സൂപ്പിന് ചതച്ച ക്രഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് മറ്റേ നമ്മൾ പൊടി ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ ചതച്ച കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ സൂപ്പിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അത് ഓർമ്മ വേണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേവിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സൂപ്പ് ഇത് ഈ എല്ലിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ സൂപ്പ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കും അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കത്തുള്ളൂ സൂപ്പിന് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോഴൊന്നും ഉപ്പ് ചേർക്കില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സൂപ്പ് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ അവസാന സൂപ്പ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാത്രം അരിച്ചെടുക്കുമല്ലോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ എല്ലും കഷ്ണങ്ങൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറിയ ചെറിയൊരു റോസ്റ്റ് പോലെ ഞാൻ കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് അത് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുക്കും കാരണം മട്ടൻ്റെ ഒരു ഐറ്റവും നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിരം നമ്മൾ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പ് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാം കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത്രയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൂപ്പ് മാത്രം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സൂപ്പ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ നിങ്ങൾ അരിച്ചെടുത്താൽ മതി മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൊത്തം സൂപ്പ് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതേ ഇത്രയും സൂപ്പാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സൂപ്പിലോട്ട് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇനി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മട്ടൺ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുവാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കാര്യം ഇത് എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ആവശ്യം വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മട്ടൺ സൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്ക് നോർമലി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ല അതൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വയ്യ വയ്യാണ്ട് കിടക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ സൂപ്പ് തരാറുണ്ട് ഇതൊരു കണക്കാണ് ഡെലിവറിയുടെ ഒക്കെ ടൈമിൽ അഞ്ച് സൂപ്പ് ഏഴ് സൂപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു കണക്കുണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒക്കെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഞാൻ സൂപ്പൊക്കെ ഒത്തിരി കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുശേഷമൊന്നും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പൊന്നും അങ്ങനെ കുടിച്ചിട്ടില്ല ഇതിടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുടിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളാരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപകാരം പെടുമായിരിക്കും എപ്പോഴെങ്കില